E lá em Mato Grosso, começou a colheita do milho segundo a safra. Numa temporada marcada pela irregularidade das chuvas, tem agricultor que iniciou os trabalhos com boa produtividade, enquanto outros já confirmam o impacto da seca no desempenho da lavoura. Espigas bem desenvolvidas e com bom rendimento. O início de colheita é animador na fazenda do Jorge, em Bras Norte, noroeste de Mato Grosso. O agricultor plantou 11 mil hectares de milho nesta segunda safra e contou com um bom regime de chuvas durante o ciclo da cultura. Fevereiro teve excesso de chuva, março também. E abril acabou dando uma chuva aqui, umas três, quatro chuvas em abril e, e mês de maio acabou dando uma chuva no mês de maio. Aí é o que, é o que precisava. No começo da colheita está dando dez sacas mais que os outros anos. Então arrancou colhendo forte. Mas nas áreas mais tardias, cultivadas em solos mais arenosos, a chuva não foi suficiente, o que pode prejudicar a produtividade média total esperada na propriedade. A área arenosa vai sentir sim, com certeza ela derruba bem a média daí. Você está esperando quanto aí nessas áreas? Nessas áreas? É de uns 80 sacas, 100 sacas aí. Quando cortou, cortou de uma vez. O corte também prejudicou outras lavouras no município. Aliás, a irregularidade das chuvas tem marcado esta temporada, segundo o Sindicato Rural, que estima a queda no desempenho geral dos milharais da região. Tem lugares que não teve problema de, de falta de chuva e tem outros lugares que não choveu é, para milho nem plantado até o dia 25 de fevereiro para ter produtividade, sendo que o ano, anos anterior, a gente aqui costumou plantar milho até o dia 10 de março e ainda ter boa produção. A gente estava buscando uma safra de milho, pelo menos de 120 sacas por hectare. Hoje a gente está aí meio seguro, aí, não fazendo nada a mais e não contando com milho acima de 90 sacos por hectare. Em Campo Novo do Parecis, oeste do estado, também tem colheitadeira trabalhando. O Vinícius plantou 6.900 hectares de milho e há pouco mais de uma semana está com as máquinas no campo. A produtividade das primeiras áreas frustrou o agricultor. Bem abaixo do esperado, devido ao investimento que a gente fez, a gente esperava bem mais de, de produção. Né? Outra preocupação por aqui são as áreas de milho cultivadas mais tarde em plena fase de enchimento de grãos. As plantas não recebem chuvas há mais de 30 dias, o que já prejudica o rendimento das espigas. Os últimos é, 30% nosso aí que, do, do milho mais, plantado mais tarde é, vai ter uma quebra aí de uns de 50% a mais aí devido em abril, que não, não, não choveu aqui para nós. Né? É, em, há 30 anos que meu pai vem plantando aqui, esse foi o primeiro ano que em abril não choveu. E ainda foi bem no, no penduamento, enchimento de espiga, então ajudou bastante. Com a colheita em fase inicial, ainda é cedo para confirmar o tamanho exato do impacto da falta de chuvas na segunda safra em Mato Grosso. Mas a expectativa inicial de produzir mais de 40 milhões de toneladas do grão já ficou para trás. Pelas contas da AproSoja, a quebra já consolidada é de no mínimo 10% deste montante. Nós estimamos aí que a safra não chegue em 35 milhões de toneladas com perspectivas de piorar. Não teve chuva em vários municípios e a previsão, sem dúvida nenhuma, vai ser de queda na produção e uma queda expressiva. Né?